ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம டே டு டே டிப்ஸ்லாம் என்ன பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா ராக்கெட் அடுப்பை நான் யூஸ் பண்ணதுலேருந்து எனக்கு கிடைச்ச அனுபவத்தை நான் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ண போகிறேன் ஸோ ராக்கெட் அடுப்பு பற்றி ஒரு ரிவ்யூ தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ராக்கெட் அடுப்பு பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே ஒரு அற்புதமான ஒரு அடுப்பு தாங்க நான் சொல்லணும் ஸோ இந்த ராக்கெட் அடுப்பு பற்றி ஒரு நெகட்டிவ்ஸ் எதுவுமே கிடையாது ஃபுல்லுவே பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பாசிட்டிவ்ஸ் தான் இருக்கும் ஸோ எல்லாருக்குமே இந்த ராக்கெட் அடுப்பு வந்து ரொம்ப ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதுவும் வந்துட்டு மாடியில் இருக்கிறீங்க அப்படின்னா ஸோ அவங்க கூட பார்த்திங்கன்னா இந்த ராக்கெட் அடுப்பு வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இது எப்படி வந்துட்டு ராக்கெட் அடுப்பு எப்படி செய் எப்படி வந்து நம்ம ரெடி பண்ணோன்றதை நான் முன்னாடி வீடியோவில் பார்த்தேன் ஸோ பார்க்காத டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் கொடுக்க சும்மா இருக்காமல் போயிட்டு பாருங்கள் ஸோ இந்த ராக்கெட் அடுப்பால் நமக்கு என்ன பெனிஃபிட் பார்த்தீங்கன்னா வெறகு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மியாக தான் நமக்கு வந்து செலவாகும் நல்லா பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எரியுங்க ஸோ வந்து நீங்கள் சமையல் செஞ்சாலும் சரி இல்லை தண்ணி ஏதாவது சுட பண்ணணும்னாலும் ரொம்பவே சீக்கிரமாக குயிக்காக உங்களுக்கு வந்து ஹீட் ஆகிடுங்க ரொம்பவே நல்ல ரிசல்ட்டு தான் இது வந்து கொடுக்குது ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க ஸோ வெறும் செங்கல் வச்சுட்டு இவ்வளோ அழகான ஒரு அடுப்பை ரெடி பண்ணணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் வந்து ரெடி பண்ணிக்கலாம் ஸோ நிறைய பேருக்கு வந்து அடுப்பில் சமைக்கணும்னு ரொம்ப ஆசைப்படுவாங்க ஆனால் மாடியில் இருப்பாங்க ஸோ பொகை வரும் அது மாதிரிலாம் வந்துட்டு நினச்சிட்டு அடுப்பு வைக்காமல் இருப்பாங்க ஸோ இந்த அடுப்பில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பொகையே வராது ஃபஸ்ட்டு இந்த அடுப்பு பற்ற வைக்கிறப்ப பார்த்திங்கன்னா ஸ்டார்டிங்கில் வந்துட்டு லைட்டாக புகை வந்துச்சு அதுக்கப்புறம் அப்புறம் புகை எதுவுமே கிடையாதுங்க ஸோ நல்லாவே எரிஞ்சிது தீயும் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நல்லா வந்தது பார்க்குறப்பே உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் ஸோ இது சுற்றியெல்லாம் வெளியிலலாம் வரவே வராதுங்க அது எரிகிற பகுதிக்கு மட்டும்தான் அது வந்து வரும் ஸோ மேலே நம்ம வந்து பாத்திரம் ஏதாவது வைக்கிறோம் இல்லையா ஸோ அந்த பகுதியில் மட்டும்தான் உங்களுக்கு வந்து தீ வரும் மற்ற எங்குமே வெளியிலலாம் அந்த தீ வந்து வரவே வராது மேலே பாருங்கள் ஸோ நான் அந்த தவா வைக்கிறோம் இல்லையா ஸோ அதுக்கு மேலே மட்டும்தான் அந்த தீ வருது ஸோ சமைக்கலாம் தண்ணி காய் வைக்கலாம் என்ன வேணாலும் நம்ம இந்த அடுப்பில் பண்ணலாங்க ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது எனக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது இந்த அடுப்பு இங்கே பாருங்கள் எப்படி எரியுது சொல்லிட்டு இப்போ இந்த அடுப்பு எப்படி எரியுது அப்படின்றத குட்டியாக ஒரு ஆம்லேட் போட்டு நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் ரொம்ப குயிக்காக ஆம்லேட் போட்டு நான் உங்களுக்கு வந்து காமிக்கிறேன் ஸோ சாப்பரில் வந்து ஆனியன் வந்து நான் சாப் பண்ணிக்கிறேன் இந்த சாப்பர் பார்த்திங்கன்னா சிம்சம் ஸ்டோரில் ரிவ்யூக்காக வாங்கின ஒரு ப்ராடக்ட் அது ஸோ சிம்சம் ஸ்டோரில் போயிட்டு உஷா அப்படின்னு சொல்லிட்டு டைப் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஸோ நான் ரிவ்யூ பண்ணுற ப்ராடக்ட் எல்லாமே வரும் இந்த சாப்பர் பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குங்க ஸோ ஆனியன் வந்துட்டு எவ்வளோ குட்டி குட்டியாக வேணாலும் கட் பண்ணுறதுக்கு இந்த சாப்பர் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது இந்த சாப்பரில் பார்த்திங்கன்னா டபுள் பிளேட் இருக்கிறதுனால ரொம்ப குயிக்காக வந்து நமக்கு வந்து சாப் பண்ணி கொடுக்குது ஸோ இது மாதிரி சாப்பர் நீங்களும் வாங்கி வச்சுட்டிங்கன்னா நிறைய நிறைய வெஜிடபிள்ஸ் ஆனியன்ஸ் கட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக சிம்சம் சிம்சம் ஸ்டோரில் போயிட்டு செக் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ அதுலேயும் வந்து என்னை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ இதில் தர சப்போர்ட் அதுலேயும் கொடுங்க ஸோ இப்போது ராக்கெட் ஸ்டவ்வில் வந்து நான் ஆம்லேட் போட்டு காமிக்கிறேன் தவாவில் பார்த்திங்கன்னா அந்த ஆம்லேட் வந்து வேக்குது ரொம்பவே ஹீட் அதிகமாக இருக்குங்க ஸோ வந்துட்டு நம்ம எல்லாமே ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுட்டு தான் தவாவே வைக்கணும் ஏன்னா பார்த்திங்கன்னா ஹீட் ரொம்ப அதிகமாகிட்டு அது வந்து பார்த்திங்கன்னா லைட்டாக தீஞ்ச மாதிரி ஆகுது ரொம்ப ஹீட் வந்துட்டு சூப்பராக வருதுங்க ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்துட்டு இந்த ராக்கெட் அடுப்பை வந்து யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ வந்துட்டு மாடின்னு மட்டும் கிடையாதுங்க நீங்கள் வந்து வெளியில் உங்களுக்கு நிறைய பிளேஸ் இருக்கும் இல்லை அடுப்பு ஏதாச்சும் வாங் வாங்கணும் அப்படின்னா வாங்கவே தேவை கிடையாது வெறும் செங்கல் மட்டும் வச்சுட்டு இந்த மாதிரி ராக்கெட் அடுப்பு செய்யுங்க ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்குது ஸோ வீடியோக்காக மட்டும் நான் வந்து சொல்லலை நஜமாவே சூப்பராக இருக்குது கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ எனக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது இந்த அடுப்பு கண்டிப்பாக நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குது சொல்லிட்டு கண்டிப்பாக கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் இதில் வந்து நெகட்டிவ்ஸ் எதுவுமே கிடையாது எல்லாமே வந்து பாசிட்டிவ் கமெண்ட்ஸ் தான் இருக்குது இந்த அடுப்பில் இது வந்து சுற்றி காமிக்கிறேன் இந்த அடுப்பில் வந்து தீ எங்குமே வெளியே வரவே வராது ஸோ இதுக்கிட்ட வந்து குழந்தைங்கள்லாம் வந்தாங்கன்னா அவங்க மேலே தீ ஹீட் ஏதாச்சும் போடுமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பயப்பட கூட தேவை கிடையாது ஏன்னா பார்த்திங்கன்னா அதில் அதிலேருந்து அந்த அடுப்புலேருந்து தீ எங்குமே வெளியே வரவே இல்லை ஃபுல்லுமே வந்து அதுக்குள்ளேயே தான் வந்துட்டு இங்கே பாருங்கள் அதுக்குள்ளேயே மட்டும்தான் அந்த தீயெல்லாம் போகுது ஸோ வெளியே எங்கேயுமே வரல ஸோ அதுவும் இல்லாமல் குட்டியா
இந்த அடுப்பில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய அட்வான்டேஜ் இருக்குது அதில் ஒன்று பார்த்திங்கன்னா இந்த கம்பி மேலே தான் நம்ம வந்து வெறுக வச்சு எரிய எரிய வைக்கிறோம் அங்கே பாருங்கள் கம்பிக்கு மேலே தான் அந்த வெறுக்கு வந்து எரியுது ஸோ அந்த கம்பிக்கு கீழே பார்த்திங்கன்னா அந்த சாம்பல் எல்லாமே அதுவாக தானாக போய் கீழே கூட்டிக்கும் ஸோ அதனால் நம்ம வந்து அந்த சாம்பல் அடிக்கடிக்கு எடுக்கணும் நெருப்பு வெளியே தள்ளணும் அப்படியெல்லாம் கிடையாதுங்க நீங்கள் எவ்வளோ நேரம் வேணாலும் நீங்கள் எரிய வச்சாலும் அந்த சாம்பல்லாம் பார்த்திங்கன்னா கீழே போய் கொட்டிக்கும் ஸோ அது மாதிரி அட்வான்டேஜ் எல்லாமே இதில் இருக்குது ஸோ கண்டிப்பாக இந்த ராக்கெட் அடுப்பு எல்லாருக்குமே ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ இது மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் நம்ம சேனலில் பார்த்துட்டே இருக்குது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோட பார்க்கல